Dieser Tee ist wirklich unglaublich und deswegen muss ich darüber ein Video machen. Herzlich willkommen hier im Qigong Club. Heute Korno als Teeverkäufer, obwohl ich verkaufe ihn nicht selbst, ich mache nur Werbung dafür. Ich bin aber auch nicht gesponsert, ich kriege dafür nicht mal Geld. Es ist einfach meine pure Begeisterung für diesen Tee und äh, diese Art von Tee. Und ich zeige ihn dir gleich. Tada! Giagolan. Ich hoffe, es ist nicht spiegelverkehrt. Äh, Jiao Gulen. Ich heiße das wahrscheinlich in echt oder so ähnlich, aber wir nennen das auf Deutsch Diagolan ähm, Tee. Und äh, das ist der von der Firma Pura Veda Diagolan Tee. Und ähm, der hat mehrere Spezialitäten. Das heißt, äh, wenn du mich kennst, weißt du, ich bin Tee-Freak, absoluter Tee-Freak, vor allen Dingen Grüntees. Grüntee ist mein absolutes Steckenpferd. Und ähm, mein Kollege und Schüler Steffen, der ist auch so ein richtiger Kräuter- und Tee-Freak und der hat vor Jahren schon äh, die Giagolan-Pflanze und diesen Giagolan-Tee ähm, entdeckt. Und ähm, ich will jetzt nicht zu viel zu der Geschichte erzählen, es ist zumindest gar nicht so einfach, den als Tee zu importieren. Da ist nämlich laut Novel Food Verordnung nicht äh, akzeptiert in Deutschland als Tee, als Lebensmittel. Wird aber in China seit Jahrtausenden und auch ökologisch zum großen Teil angebaut, seit Jahrtausenden getrunken. Und das ist wieder so ein klassisches Ding, dass in Regionen, wo viel Giagolan-Tee von Natur aus getrunken wird, die Leute einfach älter werden. Und so durch, damit hat der Tee einen gewissen Bekanntheitsgrad sich erarbeitet. Dass da also klar war, erstmal irgendwas muss der mit der Gesundheit oder dem nieren ski machen, dass die Menschen gesünder sind oder länger leben, die in solchen Regionen leben, wo das so wie für uns Kaffee zum Frühstück gehört, für die dieser Tee zum alltäglichen, äh, zur alltäglichen Ernährung. Und ähm, jetzt halte ich den die ganze Zeit hier hoch. Wunderbar. Und äh, das Problem ist, äh, aufgrund dieser Geschichten, dass Novel Food Verordnung, der als Lebensmittel verboten ist, äh, wird er hier als Potpourri, als Kräuter- oder Duftpotpourri angeboten, da, um diese Einfuhrbeschränkungen aufzuheben oder zu umgehen. Und äh, dann ist natürlich auch, das muss man dazu sagen, wes weswegen ich diesen Tee hier hochhalte, wie gesagt, ich kriege keine Prozente, gar nichts, es bringt mir nichts, diesen Tee, dir jetzt hier gerade diese Sorte in die Kamera zu halten. Aber weswegen ich das mache, ist, wenn du Giagolan eingibst im Internet, gibt es viele verschiedene Anbieter. Und Giagolan-Tee kann ganz unterschiedlich schmecken und unterschiedliche Qualität haben. Und auf, im Qigong Club probieren wir immer auch mal neue Sorten aus. Oder wenn es eine alte Sorte nicht mehr gibt, dann müssen wir uns neu orientieren. Das mussten wir. Es gibt also schon von mir ein altes Giagolan-Tee-Video hier auf YouTube von vor zwei Jahren ungefähr. Mit einer Sorte, die es heute gar nicht mehr gibt. Daher dieses Video ist sozusagen outgedatet. Und das hier ist das neue Giagolan-Video. Ähm, von Pura Veda. Und da haben wir verschiedene probiert, die natürlich als Voraussetzung mitbringen müssen, echt äh, krass biologisch angebaut äh, und nicht irgendwelche Schadstoffe da in China oder äh, Schädlingsbekämpfungsmitteln da drauf. Und äh, dann natürlich auch der Geschmack, ganz wichtig, der Geschmack von Giagolante ist sehr unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter. Und das ist nicht so wie trockener Pfefferminztee aus dem Beutel, wo man denkt, ach, ob ich die nun von Mesma oder von äh, irgendeiner anderen Firma kaufe, egal, es ist halt trockener Pfefferminz- oder Kamillentee. Nee, bei Giagolan entscheidet das häufig darüber, ob man diesen Tee überhaupt langfristig trinkt oder nicht. Und der Pura Veda hier von Giagolan, äh, den trinken nicht nur Steffen und ich regelmäßig, sondern wir bieten ihn auch allen Patienten oder Kursteilnehmern an, äh, mit denen wir zu tun haben. Das, da wird meistens dieser Tee hier gekocht. Und da sind eigentlich alle immer sehr begeistert und überrascht, dass ein Tee, der so gesund ist, dass der auch schmeckt. Und das liegt aber vor allem an der Sorte hier, also an der Firma. Und nicht, dass es einfach nur Giagolante ist. Das ist erster Fun Fact. Also probier ruhig unterschiedliche Sorten aus. Aber wenn du sagst, habe ich keine Zeit, keine Lust, dann vertrau auf unser Urteil von vielen, die den probiert haben. Der schmeckt wirklich sehr gut. Leicht eher nussig, leicht süß. Ähm, ja, der ist auf jeden Fall nicht zu so extrem im Geschmack. Ein schöner, milder Geschmack. Und man braucht auch immer nur ganz wenig. Das heißt, so eine Packung hält auch ziemlich lange und ist auch nicht so teuer. Kostet, glaube ich, 12, 13, 14, 15 Euro oder so eine Packung. Aber die hält viel länger als eine normale Teepackung. Man braucht immer nur so einen gehäuften Teelöffel für eine ganze Kanne. Und es schmeckt sehr intensiv und gut. Ähm, ja, was soll ich noch dazu sagen zu diesem Tee? Ähm, warum der aus unserer Sicht äh, besonders ist, ist nicht nur, dass der irgendwie schmeckt und vielleicht für die Gesundheit gut ist, sondern der zählt zu den heiligen Kräutern. 
Jiagolan zählt zu den heiligen Kräutern in China. Und heilige Kräuter, dazu gehört zum Beispiel auch Ginseng und noch ein paar andere, das bedeutet immer, dass die Wirkung adaptiv ist und nicht spezifisch. Das heißt, dass dieser Tee auch eine gesundheitliche Wirkung hat. Und zwar auf vielen Ebenen und nicht, dass sozusagen Leute, die äh, zu niedrigen Blutdruck haben, trinken den. Leute, die zu hohen Blutdruck haben, müssten einen anderen Tee trinken. Sondern, bleiben wir beim Thema Bluthochdruck, egal wie dein Bluthochdruck aus dem Gleichgewicht ist, in beiden Fällen Giagolan. Und das gilt auch für viele andere Krankheitsmuster, wo man sagen würde, entgegengesetzte Krankheitsmuster, zu viel oder zu wenig. Dieser Tee ist adaptiv und sorgt dafür, dass du, egal aus welcher Richtung du kommst, ins Gleichgewicht, in die Mitte kommst. Und das ist jetzt nicht ein falsches Versprechen von mir, sondern das sind Erfahrungswerte. Da gibt es auch in China viele Studien zu, zum Thema Giagulan-Tee und den gesundheitlichen Effekten. Und ähm, sagen wir es so, selbst wenn der Tee gar keine Wirkung hätte, schmeckt er wirklich gut. Und ich würde es auf jeden Fall an deiner Stelle mal ausprobieren. Zum Beispiel, indem du vier Wochen lang als kleines Gesundheitsprojekt, vier Wochen lang jeden Tag einen halben Liter bis ein Liter Giagolan-Tee trinkst und sonst nichts in deinem Leben änderst. Alles so weiter in Qigong übst oder was auch immer du machst für deine Gesundheit, aber dazu nimmst einen halben Liter bis ein Liter täglich Giagolan für vier Wochen. Und dann schau mal, was mit deinem Gewicht passiert, mit Puls, mit Herzkreislauf, mit deinem allgemein mit deinem Stoffwechsel, Verdauung und so weiter. Und du wirst sehen, da kommt einiges in Gang. Also dringende Empfehlung von mir, diesen Tee zu bestellen. Wenn du gar nicht weißt, woher du den kriegen kannst, dann schreib Steffen an über den qigongclub.de, über den Kontakt. Der bestellt den Tee immer. Ich weiß selber nicht, wo ich den herkriegen würde. Oder google ihn einfach im Internet und bestell ihn dir da. Und freu dich auf die Wirkung. Mach das Projekt mit und mach das mal vier Wochen am Stück. Und es wird sich wirklich lohnen für dich. Also probier es aus und schreib gerne in die Kommentare rein, ob du den Tee vielleicht schon kennst, selbst schon damit Erfahrung gemacht hast, wie er dir schmeckt oder auch ob du dadurch schon Wirkung erfahren hast am eigenen Körper. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis dann. Ciao.